所听到的蛮好的。三月二十四，就大家要努力，为了我们的台湾的盲棒，继续让更多人看见。加油！加油！加油！加油！哎！没有中啊！加油！我知道你很努力了，但你不是一个，我们是一个团队，我们一起努力，好不好？好。三月二十四，就大家要努力，为了我们的台湾的盲棒，继续让更多人看见。加油！加油！加油！加油！啊！没有中啊！加油！我知道你很努力了，但你不是一个，我们是一个团队，我们一起努力，好不好？好。
所听到的南港。三月二十四，就大家要努力，为了我们的台湾的芒棒，继续让更多人看见。加油！加油！加油！加油！啊！没有中啊！加油！我知道你很努力了，但你不是一个，我们是一个团队，我们一起努力，好不好？好。欢迎回来，第四届的出口杯盲人棒球赛。今天在比赛中间的空档，特别邀请了各队的选手来受访哦。今天第一位是来自于夜魔侠的郭一伦，一伦你好，你好，各位喜爱棒球，然后关心伙智障朋友的伙伴，大家好。嗯，那这边是想最开始先问一下，今天来比赛感觉怎么样？感觉很舒服，因为很少，已经很久没有看到那么多人，然后天气又非常的好，所以觉得很开心。好，那在这边第二个问题啊，打第一棒爽不爽？哎、欸，打第一棒很久没有打第一棒，很久没打第一棒。对对对。好，那等一下的比赛也是第一棒哦。那对自己有没有什么期许、啊？期许就是帮球队多打一些分数，然后多接几颗球，让球队有赢球的机会。好，那就非常的。这个前面的高墙，雄霸是非常的高。那想先问一下哦，夜魔侠这支球队，你这参与大家训练到今天比赛，你有什么特别样的感想吗？因为我们夜魔侠这个球队，我觉得跟其他球队不一样的地方是，我们的练球气氛都是非常的开心、很快乐。然后我们不会去计较说啊，今天谁要先发，或是谁打不好，我们就要要谴责他。我们就是。很快乐，大家在球场，然后在玩，然后在一个聚会，然后大家去完成一件事情的那种感觉，这样子。嗯，那有没有什么话想对？可能同样也是在这一条路上，然后也是努力要来进行运动或是进行比赛的各位同仁来解。呃，就是就是棒球运动，它其实就算是盲棒，它规则比较简单，但是它还有它
困难的地方。但是我觉得，我们除了挑战自己以外，也会可以跟各各位说，就是说，哎、欸，我们是一个 team， 然后大家互相的帮忙，然后互相学习。就算你没有表现好，也没有关系，因为我们在这个球场上是自由的，是快乐，这样就足够了。嗯，好，谢谢。那在这边，最后了，跟镜头前面的自己还有团队勉励几句。那来面对下一场比赛，甚至是未来第五六七八届的出口杯啊，就是感谢各位球迷，然后各位就是帮助我们的志工，还有捐助我们的伙伴。那也跟各位球员讲说，大家继续加油，然后继续能够多出来运动，然后把盲棒这个招牌，然后越打越大，然后让越来越多人来参与这个运动。谢谢。好，谢谢一轮，谢谢。谢谢谢谢三月二十四，就大家要努力，为了我们的台湾的盲棒，继续让更多人看见。加油！加油！加油！加油！加油！啊！没有中啊！加油！我知道你很努力了，但你不是一个，我们是一个团队，我们一起努力，好不好？好。欢迎回到现场。接着我们要访问到的是雄霸盲人棒球队的陈建明，建明午安，午安。好，那这边首先先问一下啦，这个刚刚其实建明是没有在雄霸的名单上面的，这边来简述一下自己最近的近况吧。好，大家好，好，嗯、我我我今天是来，主要是来帮队友加油的。那来加油不是在。不是说我不想要比赛，而是说我呢，在去年的冬季杯啊，因为在跑累的时候跑了太卖力了，不小心让自己有一点小受伤这样子。那目前还在休养期间。嗯。对，那就是呃，跟着队友来来出口杯这边比赛，虽然说我没办法去上场去跟人家跑跑跳跳，但是我还是可以跟队友站在一起来。提升大家的士气，这样子。没错，因为建明在这个左手手肘的部分，其实现在还有钢钉啊，这是这个算是运动伤害。那现在是还在复健当中。是。那想问一下、哦，其实因为你们是算今天这个从高雄来到新北市比赛一个球队，那平常在高雄的话，大家的练球啊，或者说比赛的大家相聚的气氛怎么样啊？好，那。嗯，我们雄霸队呢是在高雄的
这个凹子底公园那边，嗯，做平常的练习，嗯，那我们平常练习呢，除了除了默契的的培养之外呢，我们很重视的也是球员的体力啊，以及耐力，嗯、还有一些。在判断上面的敏捷度之类的，嗯，对。那这边也想问一下、喔，第一场比赛刚刚是九比四赢球啊，那你觉得就是现场听起来跟这个队友之间的士气，今天第一场比赛这个结果满意吗？啊，有什么感想？我觉得很满意耶，嗯，因为大家都把平常练习的成果拿出来。做最好的表现这样子、嗯，那不管是我们雄霸的队友，或者是我们的呃对手队伍闪电队、嗯，我觉得每一个球员都非常的努力，想要为球队做一份贡献这样子。嗯，我觉得这就是盲盲人棒球最珍贵的一个部分这样。好，那接下来的问题啊，就会是那。这么多好表现，相信这一路走来也是非常的辛苦。从训练到比赛，那你觉得不管是你个人还是团队来讲的话，这一路上最辛苦的困难点或是阻碍点会是在哪里、啊？对我自己个人来说啊、嗯，我觉得最重要的就是体那个耐力的这个训练这样子。嗯，因为盲棒呢。棒球，它是我们盲人棒球，它需要一共至少要打六局，嗯，上下局这样子。那对每个选手的体力都是一大的考验。那你要如何在平常的练习，去把这些该有的耐力啊，还有专注度，把它维维持到可以负荷整场比赛？我觉得这是对我来说比较挑战的部分，这样子。那我们也持续的在努力做相关的训练。没有错，今天也是因为赛制关系，其实大家都是要打两场比赛，而且今天天气算是回暖，蛮炎热的是。是。那最后的最后，想问一下，接下来的运动生涯，你有什么的这个自己跟团队的展望，或者说来鼓励一下未来可能会继续要投入这个运动的大家？好，那盲人棒球，因为我们目前打的盲人棒球是美式的盲棒，嗯，那每一年的。七八月在美国那边都有一个大型的比赛，那我自己本身是还没有出去去过美国比赛，嗯，那希望呢，透过不断的训练，还有练习以及平常默契的培养，我希望有一天，我们雄霸啊，或者是各个球队的球员都可以组队一起去美国参加一场有意义的比赛，这样子，嗯，对，好。啊，感谢建明今天的受访，那也祝你等一下比赛顺利啦，谢谢。三月二十四，就大家要努力，为了我们的台湾的盲棒，继续让更多人看见。加油！加油！加油！加油！啊！没有中啊！加油！我知道你很努力了，但你不是一个人，我们是一个团队，我们一起努力，好不好？好。
我要成为比赛的 MVP。谢谢教练，谢谢教练，谢谢自己，谢谢自己。One for all， 创造平等，共享舞台。Yeah! 欢迎回来，然后接下来要访问到的是闪电棒球队的陈喜凡，喜凡午安。哎，午安午安。好，那今天这个两场比赛都打完了，对，现在感觉怎么样对对对？我觉得今天天气非常好，嗯、然后让我,我们气氛也非常热烈、嗯。那我们很希望这个有越来越多的人来加入我们这个团体运动，这样我想非常难得，大家看过了都知道。对，好，那在今天的。两场比赛啊，其实一胜一败。那对于自己的表现打几分，然后有什么看法？我这个表现啊，大概有五十五分吧、嗯，对不对？还有可以在大家永远不会有及格的时候，嗯、我们就要一起努力。对，好。那对于整体的这个今天能能够来到这个地方、啊，你觉得出口杯办到现在，自己呃体会最深刻的是什么？我想说，这个有首先它有一个很棒的环境，嗯，对，因为我们，然后我们打球很久了，以前最早的一代从那种在松烟的草地里面打、嗯、打滚，然后后来到河滨呢，那以前场地都不是很好，对不对？嗯、要么没有草，要不然有洞。那现在能有到那么大好的一个球场，那还有政府啊，还有各家。还有民意代表一起来支持，那我们才有这样的环境，那大家打球可以放心的发挥，让然大家可以有最好的表现。那这个是非常要有感恩的，感谢大家的有给我们这样的机会。嗯，好，那对于闪电队来讲的话，有没有什么是你觉得这一支球队，不管是平常训练啊，或是这个一般的联赛杯赛，甚至到今天这个比赛这种转播这一路的过程，你觉得球队中？最难能可贵的是什么东西？然后也跟大家呼吁一下，哎、欸，可以加入球队一起来的、呃、这个呼的这个声明啊。对，我们有老将啊，也有新、嗯、半年不到的新人。那我们老将带的新人，新人也全部都有上场。那我们希望呢，让一代传一代、呃，可以让这个运动不断发展下去。嗯，这是呢我们非常期待的事情。那我们这个盲棒运动。也非常有趣。那你打了之后呢，就会觉得回不去了，因为它是一个可以让你自由发挥的一个团体运动，这非常难得。那我们可以自己一个人，可以决定我要怎么跑了，我要怎么跑垒、嗯，我要怎么解球，我不用跟着别人，别人指引我方向、嗯，我们可以自己来做。那我们所有的，即使是明眼人，在我们球队里面也是我们的队员呢、啊，他们也是、嗯，并不是说。他们不是职工，而是我们就是认为他就是我们的一份子。那里面的每一个角色，从我们的的观测员、投手、捕手，到我们记录，到我们中间所有运转，让能让比赛快速运行的所有人，都是我们的伙伴。好，那在最终啦，也不免俗的，未来这个闪电队一定会继续下去嘛？对，当然我们。的这个展望，或者说不管是什么比赛，或者出口杯继续办下去，你个人跟球队有什么对未来的期许？对，我们球队已经十四年了，嗯、那那我们现在还不断招收新血。那如果有对那毛毛运动有兴趣的话，欢迎来加入。那我们可以搜寻我们的闪电板人棒球队的粉丝专业。嗯，那我们在四月二十一号还有办那个体验训练活动，有专业的教练来陪伴大家，嗯、让大家能先。从安全的前提下出发，然后我们可以把自己在场上能终于发挥出来，那让大家一起同乐。好，那在这边也恭喜闪电以及陈喜凡，今天是安全顺利的完赛啦、啊，谢谢你。好的，好的，谢谢大家。好。
家。三月二十四，就大家要努力，为了我们的台湾的盲棒，继续让更多人看见。没有中啊！加油！我知道你很努力了，但你不是一个，我们是一个团队，我们一起努力，好不好？好。三月二十四，就大家要努力，为了我们的台湾的盲棒，继续让更多人看见。我知道你很努力了，但你不是一个，我们是一个团队，我们一起努力，好不好？好。第四届出口杯盲人棒球赛来到了今天的最后一场赛事，即将由来自高雄的雄霸要对上的是夜魔侠。夜魔侠在打完第一场比赛不幸败北以后，今天的第二场要来挑战算是大魔王啦。那在雄霸的部分，上场比赛是拿了九颗球，九分，以九比四赢了闪电哦。啊，闪电则是在第一场比赛是赢下了夜魔侠，等于说今天目前为止是只有夜魔侠还没有办法拿下胜利。我们先来看一下现场的画面以及现场的先发名单公布。人吗？这是上写吗？
。哦，对不起。呃，对不起，我再重来一次。第二棒五十二号张仁染，第三棒二十六号陈佑宪，第四棒二十三号陈长义，第五棒六十六号陈介甫，第六棒十四号许荣忠。好，我们的投手是十九号宋展芳。鱼哦，对不起，宋展宇，宇宙的宇，对，对不起。宋展宇这一场比赛要当投手了。是五十二号的林怡红。哎，上一场。观测员是四号的高芳玲，然后还有另外一位投手是六十号的林春佑。好，那接下来我们看夜魔侠的棒次。第一棒是三十九号的郭义伦，第二棒是零号的劳恩，第三棒是二十二号的蔡存佑，第四棒是三十二号的洪少洪少豪，第五棒是七号的陈建志，第六号是二十四。第六棒是二十四号的张瑞红，夜魔侠的投手是二号王王成光，捕手是十二号的尤振伟，观察员是九号的刘维喜。以上，谢谢各位。上一场比赛确实雄霸展现了这个强大的进攻防守能力啊。尤其是在右线的部分，三次的打击都是又高又远呐、啊。是啊，现在目前打击是百分百。嗯，那这边其实也想趁比赛开始前的空档，就是提问一下天天教练。嗯，在、嗯、先前其实选手们有提到这个春季联赛打到一手骨折，對對那可不可以介绍一下他们在？整体的这一整年过程当中、嗯，大概会有哪一些的比赛来可以做参与啊？呃，像去应该是说前两年啦，好、嗯哦，我们有办一个联赛，嗯，所谓联赛就是像外面的那一种棒垒球联赛，没错、哦，就是有三队，好、哦，或者四队这样子一个规模，然后我们就是每一个月会办一次交流赛，哦，让他们去训练一个技术跟磨练一个。呃，实战的技巧，嗯，好、哦，那另外就是说，在春秋季啊，应该是春冬季吧，好、哦，会举办一个类似大型的杯赛，好、哦，就是比较就是呃一败就没有了那一种，嗯、呃，或者说循环赛的那一种规模的比赛，哦，真的是有那种比较竞争性的呃比赛在里面。那联赛其实是不算比较没有竞争性啦，就是纯粹就是你。你敢上场，我们就是让你去磨练一个技巧，好、哦，跟一个配合度这样子。因为有时候你训练没有一个比赛的这个窗口的话，其实你练再多也不知道自己到底是怎么样一个情况啦。没错。好，那现在比赛开始了，第一棒，何昌汉，然后上来打击。基本上先发阵容上面几名上一场比赛表现相当不错的选手，包括何昌汉。张仁让、陈佑宪，都还是在场上哦。对，今天是先发。好，第二个好球。嘿，第一个好球。好，现在换投手是展宇了哈。展宇是他们原本应该有的投手啦。我刚刚讲说，有时候投手就是你一到到一定程度以后啊。其实搭配，其实任何选手只要固定的、稳定的选手都没有太大问题啦。哎，那上一场比赛推派出的投手是比较资深的春佑啊，是我们都叫他拉康，嗯，因为他背后就是六洞。<笑>那其实刚刚教练也有提到，宋展宇是雄霸这个组织起来球队的一个灵魂人物啊。是，这个身为明眼人啊，上一场当观测员，这一场当投手。其实也可见一斑呐、啊，他其实跟着球队，在比赛的过程是，情绪的起伏也是蛮明显的，跟着球队一起欢呼。对，好哦，很可惜，第一个就以开以 K 开局啊。对，而且刚刚其实，在挥棒的，应该说投球的过程，最后一球
角度非常的低哦。对，好，你现在轮到第二棒，张队长。哎、欸，就是没有搭配过的选手哈、嗯，有时候投手就是要去调试啦，啊，这个就是最难的地方。哇，角度还是偏低啊！一个好球，嗯，好，一点好球。这个角度调上来了，还是没有挥到。对，因为其实，呃，以以以人狼的打击方式来讲啊、嗯，它是下往上会有一种压迫感。对投手来讲，如果会怕的话，那个球点就很难投到他刚好要的那个位置。嗯，因为其实因为我我也跟他搭配过了，我也跟人狼搭配过，他的打击点会比较偏在前面，嗯，矮的地方，所以你必须要刚刚好到那个地方。他才打到最有力。对，你现在看起来可能就是大概左边的膝盖这球打出去以后，沿着一垒边，后面右外野有办法拿到吗？叶魔侠举起来，了，来不及啦，陈建志。其实这个他追的蛮蛮准的。对，不过很可惜啊，这边还是人长快了一步啊，一比零，一比零。我们再看一次重播画面，两边的这个攻防的时间差。这样哇，这个跑垒算是非常的准确哦，没有跑过头。对，其实以以以现在这个比赛哦，现行的比赛来讲啊、哦，嗯，不太建议选手去用滑垒的动作。对，其实像刚刚有讲说骨折哈、哦，有时候就是你因为你呃在运动的过程中不想要去撞到垒包，去撞到地上，造成了一个运动伤害、嗯。对，那我会比较建议选手们尽量是以。把雷包控制在你的左右边，用手去拍就好了。没错，好，这样会安全一点啦。其实，在这个就是今天还在板凳席上的建民啊，腼腆的笑了一下，展现出他这个手肘部分的钢钉啊。是，好，这边先看到右线打出来以后，跑得非常快，往三垒方向过去。第二分到手啊，是第二分到。那其实这一球你可以看哈、哦，不同的投手搭配。嗯他打出来的球会有不同的形态。对，对，像刚才那个拉康教练啊，拉康投的球，他打出就是飞的。嗯，哦，那这个宋展宇投出来的球就会比较偏滚地啊，这就跟每一个投手的控球能力会有关，就稍微有一点点误差了。对，不过这个球结果论来讲还是得分呢、啊。是的。那在刚刚提到的这个。见面的部分哈，嗯，其实自己也是，就有点可惜啊。这一次比赛真的是没有，至少第一场啦，还没有办法上场。对，那呃，其实哦哦，这个球有过哦，有过、哦，有过，防守方有办法找到球吗？举起来哦，哇， okay, 还是快了一点。喂，这个球出局，算是一个成功的防守。二十号的张瑞宏是把球捡起来哦，对，还不错呢，两出局哦，对，两出局喽。第一第一时间就把球处理掉了。对，哇，刚刚提到的这个在跑垒的部分哦、嗯，因为其实场地的状况，一般人连同连同明眼人都很难去掌握哪一个地方是有窟窿，或者有一些这个不平整，然后有一个比较硬的地方，所以在铺垒或者说下场防守的情况下，很有可能会撞到。那我其实刚刚在热身过程也看到，热身你要先让自己有一个习惯倾倒的动作，你在场上防守才不会哎低下下去倒，然后就受伤。是，其实其实这个在训练方面，其实应该要，我觉得应该要教选手一个叫瘦身。嗯，好，瘦身这种动作，我觉得他们有可能要学习这样的一个动作。好，现在现在轮到是借谱，嗯，借谱来打击，因为避免它造成一个运动的伤害啦。陈借谱。雄霸的第五棒，好，这球打出去，哦，哦哦应该是在线外，线、呃、外碰到三雷雷包了。对，我看这个瑞红也是蛮拼命的呢。对，瑞红今天这场比赛看起来想要在守备方面大展拳脚。对，从这个
四指死线后面一点点追到了雷包附近了。对，因为我们可以看到，其实大概也是为了安全起见。嗯，盲人棒球赛的雷包，它是在合法击球有效范围的界外，三三尺。对，对。避免他往里面跑，嗯，哦，如果他往里面跑，这时候裁判就会有一个算是裁决，好、哦，如果你今天你的球打在跟你呃垒包的同一个方向的时候，防守员去接嘛，嗯，那如果你是跑在界内去往垒包方向走，那裁判可能会喊，太太太太停，嗯，那这个时候就会去判定说谁侵犯谁的权利比较大，因为你是。本来你应该往外野跑，就是往外面跑的。嗯，结果你跑到界内了，哦，造成一个可能会及生成的危害。没错，所以所以他会判呃进攻方哦，就出局，直接出局，直接出局。好、哦，为了安全一个起见。嗯，那如果假设今天是打在里面，然后呃。他球哦哦，打出去这边，球打出来以后，哇！哦、第一道没有拦下，第二、第三球有办法举起吗？举起还是比较快一点，是。哦，借不被这一个唇釉吧？对，蔡唇釉一样维持早上的这个非常好的防守手感。第三个出局数拿到，上一局的上半，雄霸这边是拿了两两分，两分。局下半一个夜魔侠的进攻，没错。好、哦，那投手是王晨光。夜魔侠，就是我通常会去戏称叫做速球派。嗯，嘿，他球是比较直，比较快一点。这个不太偏向要丢抛物线的。对，感觉哦。对，那在夜魔侠的部分呢，今天第一棒一样是跟上半场摆出相同的波一轮。是的。在身材的部分比较高挑哦，所以这个仰角跟快速球，他要怎么去把它捞起来？看一下他的打击算是有点水平打击啦，嗯，反而快速球对他来讲，我会觉得比较好。嗯，对啊，这个也也也就是要看，应该是说投手跟打击者的配合度啦，也也没有说完全是一定什么叫对的。第一个球应该是让他 pass, pass。刚才讲到就是说，呃，就是跑垒的嘛，哈。假设你今天打开垒包是三垒，你打击的球方向是一垒的时候，那我们理论是跑三垒嘛，结果三垒的防守员跑到去干扰到那一个跑垒员了。跑垒员的时候，好，我们也会喊停，那直接就判得分了。嗯，好，这个球应该是插棒出界。插棒界外。所以有时候蒙棒也要跟棒球比较，会有多一点不一样的规则在里面啦。那在这个一轮的部分哦，刚刚是先打一个界外球，是的。好，这个球都偏高了。好，哦、呃，这一个夜魔侠一开局也是 K 哈。对。那夜魔侠的投手部分，今天第二场比赛是排出王晨光，上一场比赛应该是尤正伟哦。对，尤正伟现在是担任捕手的角色。是，就交换。那第二棒一样是林浩的劳恩。劳恩。劳恩头发非常的花俏哦。是啊。有特色
哇，有点像那个黑人的那一种 feel 哈。对，特别去做这个编织的发型哦。老恩已达西吧。第二颗球，哇，角度还是偏高哦。这个球丢出来，对老恩的高度来讲，他应该是有这个一定的差距啊。对。好，第三个打得强劲，看到防守方这边有办法拦下来吗？扑下去以后把球没有捡起来，最后捡起来的时间点比较慢了。这个球，叶魔侠得分了，劳恩，劳恩与西达。哇，这个球又是两边速度的一个进拼，抢快哦！我们看到这个球打得沿着三垒线上非常的强劲，劳恩也是拼命的往一垒这边冲哦。其实，其实这个防守啊，嗯，他已经没有任何的落实了，他已经身体已经到了，只差那么一点点把那个球捡起来、哦，对，捡起来而已。好，无论如何追回了一颗球以后，要换到的是蔡纯佑啦。蔡纯佑，上五场的比赛表现相当的出色。是的。来，第一个球是好球，还是挥空，还是挥空哦。哇，插棒，插棒，打到自己的界外休息区啦！哇，其实。球也是蛮强劲的，对。三个好球，现在第四颗是先 pass。这个打起的最后一颗球啦。哟，我、哦、打的一样是强劲、啊哦，往一垒过去、哦，这个球应该是好准就没有问题。是的，好，追平，立刻追平啊！夜魔侠，不错哦，跟早上比起来差很多、哦。没错，哇，这个刚刚是有在隔壁先偷练吗？<笑>在一局的下半，目前是立刻追平了雄霸。啊，这个夜魔侠名字取的可能就是接近傍晚了，我才会恢复正常。这个。太阳太大不会打。对。接下来轮到第四棒，小康豹。哎，红烧豪。嗯，因为他刚才在厕所遇到他，一个说我要特别的跟他讲一下。对，其实你看他这样小小一只，其实他蛮有力的哦。嗯。跑的速度也蛮快的哦。好，这个球会出来，回空，回空。而且我们刚刚看到，其实，在纯右的部分哦，嗯，它是有三个挥，诶、欸，两个挥空，一个界外，然后一个 pass， 真的是最后一颗球，是，他想办法击到有效了，是，就打得非常的强劲。这有时候就是要考验彼此的信任度啦，嗯。好，第三个好球出现了。哇，哇这边掉了。对，第二个出局数出现了，球稍微低了一点。稍好，小钢炮还没有办法打进场内啊。对。對到陈建志，嗯，建志，他我印象中他是最后期才加入这一个盲棒的嘛，好，那他是有棒球底子，嗯，所以呃，在棒球的打击上有一定的程度啦，但是有时候就想，因为他是后天才失明的，嗯，所以在一些可能在适应度上啦。就是要转换到这样的一个球赛啊，还没有那么快速啦。对。那
看这个架势十足哦，哎呦，哦哦哦、打的现在哦，这边看到防守方掌握到球，哇，过山洞，很可惜、啊、没有，这边有举起来，举起来了，哇，两边几乎是同时举旗，是。哎呀，陈建志他一开始跑错边的啦。对，这包含了跑错边、哦，然后防守方也是没有办法来第一时间确实的接捕。但是我们透过重播画面再看一次，最终这个球是判出局。如果他一开始在跑错边呢？我一开始没有跑错边，<笑>一定得分的啦。哎、啊，我想说这个球防守过程耗了一点时间，结果怎么还没有跑到雷包上啊？对,、欸、对我突然、嗯、哦，愣了一下，这样。嗯、好。不过一局打得非常精彩，两边都拿了两分，二比二平手。是。好。在进入了二上，来轮到第一棒的是许荣，许荣忠。哦，开始，许荣忠。先看，先感觉一下，在一三垒的这个位置，大家来做挥击。两队第一局都各取了两分哦，目前很拉锯哦。好，皮球，哎，球稍微在前面了一点，也没打到，挥空。哦，不过龙中在现在脚踝的部分，那个是膝盖的护具还没有带上去吗？还是真的是在这个？脚踝的护具啊，蛮有趣的、啊。他们有时候会把那个护膝，因为在跑步的时候不好跑，嗯，会把护膝先拉下来。没错，哎，拉下来先放到脚踝。那对他们啦，对他们来讲，这个护膝可能就是专门给这个防守的时候使用。对对对对,對，毕竟球是插棒球。对，毕竟护膝带在关节上面哦，真的是比较困扰一些，不好跑啊。但是就防守方来讲，像现在场上看到防守球员，真的都是这个必要的啦。是。你要做这个往下扑的动作，关节非常有可能是先着地。对，好满球数了。嗯 ，pass 也过了，有最后一个球，哎、哦哦欸，打到，但是没有过四十尺的线，四十线，还有一次机会哦。啊、最后一次机会还是挥空了、嗯，稍微高了一点。没错，一人出局，轮回到了第一棒，九十九号的何昌汉。其实，其实这投手我刚才讲是十年磨一剑啦、嗯。为什么要十年磨一剑？呃，通常就是一个心态问题啦。第一个就是要当这种投手啊，第一个不怕死。<笑>没错、欸，你站在那边就要不怕死的。第二个是。当你每一次投球都心态都是要很一致，我不能有高高低低的起伏。嗯，你有高高起伏的时候，就会对你投球会有影响。你就可能要无悬念的，我就是每次来我就是觉得要怎么投就是怎么投。嗯，好，一个固定这样。哇，这个球陈川打得非常的远了，是，而且高度相当高。这边防守方还在追。看一下有没有办法追到呢？还是慢了一步。慢一步哈。对，老恩要去跑这个距离比较长啊。昌汉，昌汉得分了。对，为雄霸这边再度要回了领先。昌汉这个球完全打中球心哦。是，像其实你看哦，其实这样的一个跑垒啊，哈、嗯，去撞垒包，我个人是觉得是比较不安全的啦。也对，确实啊。对，如果能够训练到，就自己过。过了一包是用手拍就好了，好，这样会增加整体的安全度啦。对，那当然，在这个雷包的设计，包含了底座，然后包含了这个柱状体，都是有软垫哦。是。那不过它还是有一些必要的要件，因为它要发出声音，所以中间还是有一些这个
诶、欸、发生的装置都是硬体，所以你撞上去还是会有危机，而且你还要落地啊。是的，是的。好，现在回来张人狼打击哦、嗯，一个好球了。好，角度还是偏低。是。那其实早期啦都是有线的，嗯，而且这是有线的，就是线要牵一大圈。哦，然后到到后方本垒后方控制，嗯，那近年来就是其实我们台湾科技国嘛，哦，打出去了，哦、这边这个球有过，应该有过有滚过四十尺吗？哦，有点尴尬的距离，主审赶快去看，这边接起来了以后是先比出了 out 的手势哦，<笑>参照一下，好，各个这个好雷神线神的才是、这个、这个球还是算对对。其实我我这个角度看起来啦，嗯、我我是觉得傲啊，当然这些是裁判的裁决啦，没错，对，我们就我们就只是看看而已哈、哦，而且有没有过四十尺线，其实我们这边看不到啦，对，现在轮到陈佑宪。刚才讲到垒包啦，哦，其实我们台湾是科技王国、嗯，所以我们用我们的科技技术把它变成无线的。哦，那无线其实增加很多安全性啦。对。哦，你就跑步的时候就不会被线绊到这样子。而且这个在或许啦，如果说这边飘一点小雨小风的时候，还是可以进行比赛。对对对对。好像刚刚那个球这边应该是判出局，哦，局所以现在是三比二两人出局，让人让。那个球真的是五十五十啦，从摄影的角度看起来是压在线上的。哦，所以刚才那是判出局哈。目前的这个字卡看起来，好，无论如何，陈佑宪要来做这个进攻啦。上一轮也是打得很扎实，哦、这一轮一样哦,哦。往右外野方向过去，而他往一垒跑，这边也是没有问题，手伸出来，哇，哦、你看反而是在这边有点危险哦。对，我刚才就是讲这个问题。嗯，哦，因为其实我们的右边是比较短的。对。其实裁判应该要立即制止，说不要再靠近了。没错，对。刚刚老恩算有一点点撞到墙上啊，希望没有问题。希望应该没有问题哈、哦。嗯，那这个当然，场地的距离我们大家没有太多的办法来控制啊。对真的在某些边缘呢、啊，甚至说在界外等待，或是这个跟着队友呼声呐喊的同时，也要注意安全。毕竟这个球。不会长眼睛，飞的位置都比较难掌握。对，就是应该是说，其实我们台湾比较地地小人稠啦，嗯、要要到这样一个场地已经很不容易了。那因为这种游戏就是在美国发明的嘛，其实美国呃地广物博，嗯，随便找一个足球场或是一片草地就比我们大很多了，嗯，所以他们其实比起赛来就比较没有这些障碍啦。没有这么多的限制啦。好，那这边来稍微更正一下哦，制作单位跟自跟这个竞赛的主办单位确认一下以后，当然啊，那颗球确实是最后主审比的 safe， 所以我们字卡这边也做更正。嗯、目前是五比二，然后一人出局，二局上半这边又打出去了，防守方没有扑到球，一路滚到后面，老恩。啊，老恩没有捡到，对，可能捡到的时间也是比较晚一些哦。是的，哇，这几个球都打得算蛮准的。对，而且展宇刚刚闪得快啊，不然碰到他的话就没有戏唱了、這個。对，没戏唱了，所以就没戏唱了。这个球陈长义打得不错，抛的也很精准，手伸出来，哇，这就是教练所说的安全的跑垒。是。我会比较建议这样跑。嗯。我现在回到借谱。六十六号的陈借谱。这个挥棒是有一点原地旋转的感觉啊。嗯。就是，哦，应该是说，如果像。训练啊，哈，如果先天，先天就是已经忙的，嗯，朋友跟后天忙是不太一样，嗯，其实后就先天忙的，其实他在他脑里面、脑海里面是没有跑步、没有打球的这种概念在里面，概念啊、对
，其实刚开始像我呃庄，我刚好又庄永安，其实很可惜啦，他就只有防守没有打击。嗯，好、哦，那其实是从国中吧，就带他，应该说高中吧，就进国高中的时候就带他带到现在，其实花了大概六七年，他才学会跑步。嗯。其实还蛮辛，就是他还学得蛮辛苦的啦。没错，对。那但是对于他个人的人生发展来讲，也是一个了不得的成就、啊，能够来接触这项运动。然后，这个我相信，其实很多明眼人是没有办法体会这个成长的过程，真正一接啊，对他们来讲是跨了非常大一步。是，哎、欸，这个戒普被 K 掉了，<笑>在我们聊天的过程中就被 K 掉了。四颗球，先 K 下去了。许荣忠，这个时候要上来。其实刚才讲到这个庄永安啦、啊，嗯，他其实是非对棒球非常热爱的，嗯，哦，他也就一直关注我们的中职。他以前最爱的一个选手就是彭正明，嗯，哦，之前的那个背号还是以彭正明的背号为主，对。那其实，在这个。算美式的盲棒引进到台湾以后，大家能够有至少有可能来做棒球上面击球的这个尝试跟机会。对对对，可以享受哦，我原来盲人也可以玩棒球。没错。其实棒球，盲人棒球不是只有美式啦，嗯，其实还有欧洲，还有个叫意式，嗯，那意式来讲的话，它比较。没有像这样这么这么刺激好玩，嗯，他自导自抛，就是自抛自打，打出去，然后后方的这个这个选手要去守备，好、哦，那但是重点是来了，他的球不是持续有升的哦，嗯，他是一颗一颗的可能大大概垒球大小，然后、嗯、呃塑胶软球中空中间挖空放那个铃铛，哦，打出去会有声音。哦，可能在地上滚了两下就没声音了。哎<笑>，停止滚动就没有声音了。对,對啊，这个就是很考验，呃，投手的这种定位能力啊，不应该说选手啦。嗯，哎、哦，许荣忠，哎、欸，这边连续的两 K， 所以攻守交换啦。那在这个时候是把领先差距，雄霸拉开到了四分领先，六比二，六比二。下了哈、嗯，由二十四号我们的张卫红开始攻击摸下二下的反攻哦，将由他开始打起，在一局的部分，先失了两分，不过很快的一局下，立刻把两分追回来。叶摩霞这一次有四分要追，哎，一球贴出来，那个投出来又太低了。对。嗯、第二个球人就没有办法击中。太高了。对，就是说，在这个三个球哦，其实水平的高度上面来讲，对于击球人、嗯、击球者来讲，完全不太一样哦。是。所以这四个球都会攻下去 K 啦。哎、又又把这些选手 K 掉了。四个球都不一样的情况下，对于击球者来讲比较难掌握。是。
接下来轮到的是郭一伦。郭一伦很认真的一个选手啦。嗯。呃，可是总觉得就是能有那么差那么一点点。对，其实我觉得应该他的成绩应该应该要中上以上才对啊。我么感觉就是差那么一点点？哦，有有有，刚说了就来了。对，听到教练的这个指示了，啊、哇！不过打到了这个陈右线防守的关键布阵上，<笑>是右线，右线不急不徐的把这个球给举起。是的，然后有听到我的呼唤，没错。嗯、可惜啊，第二个出局数也出现了。二局下半的反攻要轮到是上一轮得分的劳恩。好，哎，第一球回空。回空第二球也是回空啊。但刚刚郭一伦的击球状况是好一些。除此之外，这个半局目前挥击状况不太好。嗯，哎，还是一样，感觉好像没有找到那个击球点。嗯。好，放一颗。啊，第这边看到还是没有办法集中球的情况下，二局的下半夜魔侠无功而返，还是四分的差距。在上一轮也是得分收场哦。嗯。目前雄霸是已经拿下了六分的分数，而上一场比赛拿九分是场上还没指挥好。对，看到主审裁判是往这记录台方向先走啊。嗯。然后，詹宇这边在投练球，稍微让昌汉可以更掌握一下高度啊。走出来啊，这边看一下是不是比赛继续进行。好，听一下一三垒的这个声音。嗯，哦哦，这是违例哦，哎，而且这是非常严重的违例哦。没错，嗯，这边是夜魔侠的上来防守的周建宇，嗯，这个算是一个比较严重的犯规啦
一般来讲就是你在场下的话准备好了，而不是到场上才要在那边说没有眼罩。没错，我这边眼罩补上，继续 play ball。哦，长汉第一个球挥空了。第二个球还是挥空，这边先让一个球 pass 过去哦、喔。这一球这一局的开球确实是耗了一些时间。嗯。好、哦，还是挥空,、哦、空，哇，这个就状况比较特殊啦。前面两局的击球状况，雄霸算是维持了上一场比赛的好手感。是。哦，这个边击球应该是有效了，但是打得非常的高，碰到球以后。哈哈，压在身下，举起来的速度比较慢了。是的，有时候就是这样了。对，球在你身边就是找不到。就在身下，就在身下，非常的可惜。最终，这个球是以得分收场。长汉打的老高以后，跑向一垒，这有点可惜啦。嗯，对防守来讲，然后防守慢来讲真的很可惜。没错。球已经到身边了、哦，对啊。好，无论如何，第二棒，张连长。哦，连长也不错呢，哈，两两已经得两分了。没错。这球角度比较低一些。来，第二球也是挥空啊、哦。另外就讲到，其实我们去美国啦，嗯，我们去美国比赛都有这些侨胞帮我们啦，就是去外国比赛就出外靠朋友啦。那就是我们有一个很热心的一位，算是呃我们在美国的一个台湾职工啦，嗯，就是台湾的一过去的一个职工叫龚龚志成龚先生，他在其实每一年就是只要我们有出国啊，他都大力的帮助我们去募款啊，去跟侨胞募款啊，接送啊，我都照顾的无照顾的无微不至啦，对，好啊这个把它 K 掉了哈，把张队长 K 掉了。对，这边是第二颗出局数。那刚刚其实提到这个出国比赛部分啊，嗯、因为场中的访问也有提到说，蛮多的选手也是期待自己能够去美国打这个大赛的一天哦。是，呃，其实今年本来有机会啦，嗯，哦、那但是因为太仓促了，太仓促了，所以在准备上有可能比较没有办法。组队出国，嗯，啊，那另外，因为其实，呃，大部分的视障生呐、啊，都是按摩业，嗯、按摩业要请假很难，嗯，对。那现在要问到这个陈佑宪的打打击哦，那我们他目前百分之百，完全没有绕高哎。对，目前，击球百分百，得分百分百。而且想要连续看两颗球，一个 pass 这样是第一个好球过去了。好，这边又是成功的击中球，没机会，没机啊，扑下去的过程就比较远了。是，差一点。对，其实他如果不要再跑过头的话，就有机会拦到了。老人刚刚这个球，他就最有机会在右线之前把这个球给举起啊！对
扑下去以后，球反而是在自己的身后啦。是的，也不简单啦。嗯，因为每次都要打到这么好，有点难。对，目前雄霸来到了八分，六分的领先，八比二。下一棒是二十三号的陈长义。一个球是很大力的挥空，对，那球落的点就比较前面一点。那当然跟选手打击的那个方式也有关啊。哦，他他的打击方式就是会往前去追求，对，整个人的重心会往投手的方向去哦。对，對所以投的哎很 time， 我要换球，嗯，因为可能那个声音哔哔哔哔哔哔哔哔。太短了，频率太短了。来，这边询问一下方世芳，大家听得到球吗？就是再说回来啦，嗯、这个美式盲棒啊。以现在状况来讲，算是有一点贵族游戏。嗯，对，一个球就是三十块美，三十五块美金，有可能第一下就没了，你也不能挨。对啊，就是大家是要准备好非常充足的这个经费啊。是。哦，哦这个球也是成功击球。叶魔侠的防守球到了劳恩附近，举起来的时间来得及吗？没有找到球，迟迟没有伸手拿球啊。对，在这个攻击方是打得不错，嗯，中间方向啦，哦，那防守方这边稍显比较反应慢一点。长义也是能够成功的得分哦，下一棒轮到介普，陈介普。谢普好像没有，不是穿那一种钉鞋，嗯，一般的布鞋而已。对，也没有说不好啦，就是跑步可能会比较滑，对，比较不介意，所以不建议就是这样的一个打球方式啦。呃，一个好球。啊，第二个球几乎是一样的角度来挥空哦。嗯。我、哦、展宇这边有一个比较明显的声音提示，以后这个球打出去哦，又碰了一下，最终那一下没有办法成功的防守哦。其实，嗯，这一颗球啊、嗯，如果以防守方来讲，应该是老恩呢、啊，应该要过去才对了。老恩并没有往前呢、啊。对。刚刚这个最后要下扑，然后把球拿起来的动作，反而是把球又扑得远一些。对。他有时候就是这样啊，就是你一个反应下去以后，就会把球越踢越远。没错。雄霸的第十分出现，目前三局上还是只有一人出局。轮到许荣忠了打。嗯。好，一好球，球在前面掉下来了。宋占宇这边投球前都还是有。这个声音上面的辅助队友啊，这球稍微都低一点。嗯。哦
怕死。好、哦，看起来夜魔侠场上有换人呢，哈、哦，换两个了。嗯，两颗好球。哦，第三颗也出现了，角度比较低。球稍微高了一点，对，第二个出局数出现，我把它 K 掉了。接下来要轮到的是何昌汉，哦，哪一轮哎？对，要第一棒了，两个出局数了。前四比二嘛。来，第一球投出来，球还是在前面就掉下去了。嗯。一样哈，还有说投手，捕手真的要跟投手交代一下啦，不然投手有时候从那个轨迹跟高度，在那个位置上有时候看不太出来。然进行到两颗的好球，长汉的打击啊！哇、哦哦，这个球好像有对啊，有机会，有机会啊。对啊，但还是会个大空棒。哦，三颗好球喽！好球喽！嗯。哇，最后一个球的机会打出，哎，这边对防守球的人来讲也不简单，老安举起。哦，哇，是示意出局，不错哦。哎，朱子来是说出局在先，是的，这个防守来得及啊。我们再看一次重播画面，从这个角度看起来，昌汉的跑步也没有浪费时间，球一路滚到了劳恩的防区，而在下扑以后，球用胸口顶起来，然后手拿离开地面，确实快了一些。十比二，雄霸领先。三下了哈、哦。嗯。哦，现在分数有点拉开了。一局是来到了八分的差距啊。嗯。哇，这边打第一个球应该在线内，线内，王一磊冲过去，蔡淳佑成功的再得分啦。叶魔侠，比数追进一颗。有时候这种比赛就是打得巧啦，嗯，吴永林打得强啊，刚好就是掉在那一种最最。没有人的去的地方就好了，不是说一定要打到远不拉几
，或者什么全雷达线那种那种地方。没错，而且这样子难度也是比较高哦。现在继续进攻，轮到是红烧豪，小钢炮。刚刚换投手哎、欸，嗯，他换尤正伟，正伟啊，对，所以陈光上去当捕手，那也可以看一下下一个打席会不会换回来哦，啊，啊，还是角度比较低，对。啊，还是太低了啦！球都送到太前面掉下去了。三颗好球。好，这个球挤出去，已经出了有效的范围。来看看手背方球举起来，被介普挡下来了。对，有效的在一垒的防守员这边，是拿下了第一个出局数。是的。在这个换上来的应该是他们的唯二的女生哈，嗯，呃，呃，蔡梦寻。刚刚其实，在上一个半局就有上来守备的梦寻。嗯。目前两队还是七分的差距，三局的下半。孟寻，哇，第一个球挥空，感觉有机会打到哎、欸。嗯，这个高度对他来讲应该是可以的。对。好，第二球也是、啊、也也是看起来有机会挥到哦。机会，奇怪呢，怎么都没有打到哦。哎，好，连续挥了三个空棒，是。好 ，pass 一颗，最后一次的挥击机会了。哎、好，还是挥棒落空，蹲 K， 蹲 K 了。可惜，嗯，好，现在轮到张瑞红的打击，也来到了这个第二轮的尾声哦，是夜魔侠一举是在。三个半局目前只打了三分。啊，这个其实球都在下面。对。这样要打到也比较难啊。哦，球被球拉高了。还是回控。太快了，太明太快了。怕死一颗球，死一颗，又是目前来到满球数哦。
我打到，有有有有，这个球有过四次，过了过了过了过了过了，防守方有办法先拿到球吗？得分先呐、啊啊，得分好。张瑞红，魏燕魔侠这边是拿下了第二分呢、啊，再看一次，满球数的状况下，这个球挥到，而且刚好出了四十尺的这个线呐、啊、的距离。其实这个让我想起有一次在美国比赛啊、嗯，美国人都认认知就是台湾队就是打得又强又远，嗯，哦，那一开始其实也不是说我故意要去就是投给他们打在前面，嗯、一开始开赛的前四个选手全部都是打在四十尺线旁边，嗯，结果他们就发现哎、欸、不太对喽，全部就把前排往前掉，然后我们后面就开始一直啪啪啪啪一直打后面打后面打后面，<笑>他们整个整队就懵掉了，嗯，怎么会这样？这个有时候真的是很难讲啊，因为就算是你挥棒的力道跟这个形式都非常的完美的话，还是有可能你只有插到球的边缘，是，然后是刚好滚出四十尺线嘛。对，哎，有时候就是很难讲、啊。嗯，还是挥空。好，现在换换人了哈，他们换建宇、嗯，周建宇上来了。周建宇刚在防守周先上来，但是忘记戴眼罩啊，赶快从口袋把眼罩拿出来。对对对,對。第三个好球出现，一轮换这个建宇，嗯，三个好球了。好，界外有摸到球了，摸到球了。碰到球的状况下，这球没有滚到有效的范围。哇！挤出，挤、哦哦、出，挤出喽！这边防守方碰了一下，后面的这个防守还是来得及，来得及哈！哇，在右线的这个补防状况下，抓到了第三个出局数，夜魔侠这一个半局拿回了两颗，目前是十比四、啊，还有六分的差距。是的。如果其实如果没有右线的话，嗯，可能会得分。对，对。比赛很快要试上了哈、哦。嗯。其实这一场比赛几乎也就就是冠军战了嘛。对。对。如果雄霸有办法赢的话，对，两胜就会拿下今天的冠军。是的。那现在轮到张元朗的打击。张瑞让，哇，这边的宋占宇的头球还是蛮低的哦。嗯，他要配合人狼的打击。嗯，人狼要打的时候会蹲比较低一些啊。嗯，因为他身材也高大。是啊。好，这边第二个。头球出现了，挥棒跟头球都在比这个水平的距离比较低啊，两边都很低，还是好球进嘞，三颗好球了，好球了。啊，第四颗球也是挥棒落空，张仁让先蹲下了一 K， 这个，哎
系四个大龟棒。嗯，接下来轮到是刚刚有这个手背表现的右线。左打的右线，目前的进攻来讲还是非常的完美哦。嗯哼。第一个球先看一下有没有这个感觉哦。连续听了两颗，哦，呃，这样一颗好球啊！我两颗就可以把它，应该是说三颗、四颗里面，我一颗打出去就好了。对，好，球来，哇，这边又是一个成功的击球，距离非常的远。不过在老恩的脚边，老恩的脚边，<笑>啊，可惜啊，真的可惜啊，他要踩到球了。对，好球，好球。有些还是有办法得分哦，十一比四，还是维持一百趴呢，完全没有 loss 掉。不过以以现行台湾目前就只有他最强啦，但是这样的这样的嗯这样的规就是像这样的身手，在美国其实已经有两三个了，嗯，哦不会就是只有。那么可能都没有，在早期可能没有，我不知道，就是可能这几年，他们有去挖掘他们的这一个选手，所以从不知道是哪边挖出来的，有两三个可以像他一样这样的身手，东奔西跑，然后又打得准。现在轮到长翼的打击。好低哦！这个要第二个第二个球太高了。这样看起来就觉得，在刚刚右线的这个打席上面哦、嗯，自己看的。应该说自己听了两颗球以后，能够完美的话，就打得这么远，不简单啊、嗯！不简单啊，真不简单。当然，当然，投手也要有一定的稳定度啦。嗯。嗯好，这边还是挥空哦。挥、哦、空啊、哦，是个好球，直接 K 掉了。两人出局。四局上半，雄霸的进攻。我换到借仆。嗯也不在打击的时候都会摸比较久啦<笑>。好，准备好了，有可能是这个半局的最后一名打者，第一棒挥棒落空。在这个前面的打戏啊，也是蛮多这种掌握不太到球的位置的挥棒挥空哦、嗯。这球在前面就已经掉下来了。嗯，反而是棒子去找球的时间点都比较慢一些。每个人的这个听觉，然后到挥棒这个打球的连续动作跟反应的时间都不太一样。对，跟预想球来的时间都不太一样。这就是要培养默契啦。
出去了。哇，有效的击球，滚地球来到了纯佑的边缘，没有捡起来，没有捡起来，最终看一下是哪一个比较快。呃，看起来应该是借谱得分的。对，应该是 safe 啊。嗯，在捡球的过程，哦，应该是出局哦。嗯，出局吗？再从这个角度重播看一次，借谱出局哎、欸，打出去以后，奋力的往一雷跑。啊、不过这边两名防守者，陈佑被干扰了一下以后，哦，哎，好像没有碰到。啊、哇！啊原来是没有碰到啊！对，第一下跑往一垒的时候，冲过头没有碰到垒包、嗯，所以这个得分并没有拿下来啦。哦，所以是一比四，对，被全佑捡到哈、哦。好，现在轮到夜魔侠进攻。嗯。到老恩的打击是踢球哦，还是挥空？挥、啊、空。劳恩今天也是在第二场比赛有相当成功的进攻哦。嗯。防守的方面，这是因为算身处最后一道防线哦。是。东奔西走。对。距离都蛮长的，还差一点撞到这个护栏。对。好，这边又是一个有效的击球。哦、oh, wow. ，哇！不过防守滴水不漏，看到张仁朗，直接躺下来了。对，倒下来以后成功的把球拦下。就是我刚才讲的说，如果你能躺下来的话，你把对手哦接就是接杀出局的几率会增加很多啦。那刚才我就是我们看那个张瑞宏有没有？嗯，就是他都是用手想要去捡球，而不是先把它拦在身体里面。了解。这对，这样的失误率会增加很多。好，那这个时候是轮到第三棒的蔡存佑。蔡存佑，五，有两个打数都安打哦。对，也是打的算蛮有力的选手。是。第一个球插棒。第二球应该还是插棒，哈，插是插棒接外球，还不错，就掌握的，应该是投手掌握打击者的高度还掌握的蛮准的。嗯，连续两颗的插棒球。第三颗挥棒落空啊，哎，稍微高了一点啊。放一颗，最后一次的挥击也是挥棒落空，稍微球低了一点。没错，两人出局。好，现在这一个有换人啊。嗯。我们看到月林小林，对，当月林要上来，对，当炮下场了。嗯。哦，嗯
，那怎么换投手？我以为呃，陈光会继续投说。刘政委要来投这个，哎、嗯，张月张月玲的棒次啊。球稍微球在下方了一点，对。第二球啊，放一颗。那教练这边，嗯，针对于这些平常的训练哦，嗯，其实也让大家了解一下說，说训练的模式，对，通常会长怎么样子啊？就是对于这些盲盲的选手来讲，对于盲棒的选手训练、嗯，其实我我我个人以前我可能就是针对他们棒球的基础。来做一个训练，嗯，可是我后来发现，其实如果你没有一些基本的体能跟基本的呃技能在身上的时候，哦，就比较难教教会你什么。所以后来我会希望说你，你他们先学会什么？先学会跑步，嗯，会跑步比较重要。对，然后刚才小林被 K 掉了，蓝月玲在四局下是最后一个出局数吞 K， 紧接着回来会是五局上。雄霸的进攻是就提到说一个训练的模式啦，其实棒球这种东西就是讲求爆发力、速度的一个运动啦。如果你没有一定的速度、一定的爆发力的话，其实你要打好也难啦。所以在最近的近期，我会希望说他们先做好一些体能的训练，嗯，哦，比如说把跑步这样的这项运动啊，哈，先做好再说啦。没错，对，因为。基本上，你看我刚才讲，就是说先天盲跟后天盲是不一样的。呃，先先天盲了，你不知道什么叫跑步，好、哦，也没有什么打击的概念在里面。嗯、我反而希望说，先完成一些基本的东西，哦，再再再进行下一步这样子。没有错，那当然也是跑步跟一些基础的体能，让他们比较有这个讲笼统点，就是协调性嘛。对，之后可以在。拿起这个球棒做这个挥击的旋转，是那也比较安全，不会受伤。对，那不然在进阶的话，可能像这个扑下来放手啦、啊，或者说，因为你同样在演奏过程中，你要跑动去追求，这个也是蛮危险的部分啊。是的，是的好，现在我要哦,哦，这个球打得上还不错。哦哦哦哦哦，先接起来了，这一个箭雨哈，对，很漂亮的防守。哇，很快的就掌握到球的位置，拿下了五局上的第一颗出局数。哇，刚好打在手臂上，然后弹到了面前。对。對對因为就讲是棒球这种运动，有时候你在旋转、嗯、哦、扭转的一个运动方面，如果你没有基本的体力、肌力的话，嗯、很容易受伤。对。那尤其是这个部分，呃，这个是让朋友其实运动或者说激励在他们的成长过程来讲，不仅对，并不是那么的方便啊。对。咦？嗯。他现在是不是换左打？他刚才是右打，对不对？他现在换左打。没错。长汉。我听起来这个。声音，雷包的声音还是有一点闭塞哦。好，比赛继续进行。哎，这个昌汉由右打变左打，我猜这个原因有可能是他那个背肌有没有？嗯，就又又又又开始痛的啦。有一点拉到。对，有点拉到。
好，我这边第一个球打得还算不错、啊，不过倒线回来可能是接外，接外没错，接外对。所以就我讲的，如果如果你的技耐力不够，你在运动过程中就很容易受伤。嗯，对。那这个运动表现或成绩其次啊，对，能够来到训练或比赛的过程，也让他们有效的这个肌力是达到一个不错的水准。因为毕竟大家都不是什么运动员出身啊。嗯这个也不要说，一般的这个视障朋友啊，其实就连现代人很多、啊，工工作的关系，嗯，其实肌力也不是太足哦。是。好，再次的尝试回棒落空。来，两好球，这一球我倒觉得是投手投低了。嗯。但对于。长汉，或是说其他在今天比赛过程中左右打互换的选手来讲，哇，真的是蛮不容易的、哦，不容易哦。等于说你的肌力平衡都要相当的不错，对。然后你的挥棒的机制也要能及时调整，对。嗯、好，让一个球 pass 过去，满球数了。现在的阳光还蛮温驯的。嗯，三月二十四号礼拜天的下午，今天刚好选一个非常漂亮的天气来进行出口杯第四届的盲人棒球赛、哦哦。这个球线内哦，有没有线内？线内呢？打得漂亮。对，昌汉再度的得分啦、啊，十二比四。他左打，我觉得也不错呢。<笑>因为这个球有打中球心啊。对啊。咬得还蛮扎实的哎，防守方式没有办法掌握到球的去向。哦，现在轮到张仁让他打击，他已经吞两 K 了。嗯。哦，地球弹出去，这个球有没有？有没有？线线内啊啊！哦，裁判举手了，了对，裁判举手了。哎、欸，哦，等一下，哎、欸，哎、欸，我看那个裁判好像不是举，对，不是举，哎、欸，我不是，哦，不，不清楚哎，好吧。这个还是以场上为主啦。没错，刚刚第一个瞬间，其实看到现审是举一个界外的表示啊。不过主审过去看了一下以后，哇，这边哦，真的是沿着线边滚过去啊。那当然啊，对于这个张仁让来讲，就是先把自己的攻对进攻的做动作做完。对，好。那目前是轮到右线来打击，刚刚这个球得分是有算的，目前十三比四。嗯，其实其实像这种争议球是可以申申请裁决的啦。嗯，因为如果如果有在就是呃防守方有在注意的话，可以出局，因为明明就是现审已经说界外了，对，现审这边是看的比较近一点、哦。对。好，这边是一个插棒球，右线。五局上，也有可能是右线的最后一次进攻的机会、嗯。也不一定。对，也不一定，也不一定。<笑>又打个大局。好，连续的看了几颗球，良好。然后还有一个插棒，这边打过去以后，有效沿着线边滚出，那应该对他来讲没有什么太大的困难啦。十四比四，应该是说，其实其实这个夜魔侠啦，右右边的防守其实已经呃都是新人啦，对，捉襟见肘，对，都已经已经可能没有能力。去做一个防守的动作了。对
刚刚这个其实也先不要提扑，或是把球拿起来，脚步的移动上面跟球的判断，就今天来讲，一垒侧是比较是比较弱一点。好，领先来到了十分，现在继续打击的是场一。哦、哇，这边哎、欸，应该是发布。哦，越来越厉害了呢、嗯，几乎都马上就可以把球挤出去了。哇，这边第二个球。哦呦呦呦哎、欸，沿着线边，沿着线边，沿着线边，防守方，哎，<笑>最后把球举起来，还是看起来慢了一步哦。对，啊，都已经都已经到定点了，就是、对，在自己的趴下去后的脚边哦、嗯。我们再看一次重播的画面，岳林在一垒的边哦，扑下去，但是球反而是到了他的。算是膝盖附近，然后要再把球举起来的时候，时机点就晚了。对，这时候领先来到十一分哦，还是一人出局、哦，好玩哦。嗯，好玩的事情等一下可有可能要发生哦，也不会发生。对，还有两次的机会，陈建普。哦哦，打出去有有打出去，沿着一垒线、啊、先出界外。那在这个雄霸的部分哦，中本，然后来自杰跟陈建明，下午的这场比赛，应该说下午的第二场还没有上。对，建明当然有这个比较多考量啊。是，那中本以及志杰，第一场比赛都有打。还一个出局数哦。嗯，还有两个人次，至少、嗯、一个好球，陈杰普，好一点，回棒落空，回棒落空。来，慢了，三个好球。啊、哇、啊！第四个好球出现了，挥棒落空，吞 K 了，吞 K 了。两人出局。我刚才讲好玩的事情就是十二分制、嗯，因为现在已经领先十一分了嘛。没错。如果再一分就是十二分了。那十二分进到第五局的时候，如果第五局夜魔侠打完没有得分，那简单来讲就是雄霸不用守了，不用雄霸不用攻。雄霸就对，雄霸就不用攻，啊、雄霸不用攻六局上，对对对对他不用攻，不用攻六上了，就直接夜魔侠打完。嗯，对，那我们来看中本有没有机会让大家看一下。对，有十二分制。许荣忠这时候上来。哦，这个球从我们的角度看起来，有一点快要打到球了，啊、但是还是没有碰到。他可能会放快了一点。嗯。好，来一个球 pass。pass。两颗好球，危急，线内有效跑步。来看一下这个球，滚滚滚滚滚滚滚，还是哦，哈哈哈，就差那么一点点，最终是被纯佑先把球拿起来啊，判了出局，半场这个半局打完，雄霸这边领先的是十一分，就差这么一点点、啊，对，就差那么一点点，很好玩的比赛，嗯。
，小龙的这个球也打得还不错、哦。是啊，方向刁钻。我们再从重播画面看一次，我、哦、我。哦哦离开地面跟碰到垒包几乎是同时哦。嗯。好，五局下。我刚才其实我忘一件事情哦，嗯、我们打打了三场比赛，我都没有讲这一颗球到底多重。啊、呃，这一颗球八百克重。嗯，对，其实对投手来讲还不轻啊。哦，你一个投手如果要投有一定，就是维持这样两三场下来，其实还蛮累的啦。好，现在轮到了孟寻的打击。没错。一颗八百克重的球哦，会持续的发出这个哔哔哔哔哔的短促音哦。哇、哦哦，这个球成功的击出，看一下防守方这边，雄霸拿到球，举起来，出局在先，出局在先了哈，上人了。哇，不过这个球必须称赞一下孟寻的这个挥击哦。哎呀，打出去还蛮有气势的呢。嗯，对。再看一次重播。他可能他他自己就吓到自己打到了吧？没错，而且打得蛮扎实哦。对，他可能就吓到自己打到了。接下来轮到的是二十四号的瑞红。瑞红哈、哦，这也是都没有什么建树。哎呦哎，有一分哎、嗯。鼠狼五十五丁哈，也要输给女孩子。哦，赢的球，但是插棒，插棒，哎，有听到我在讲他坏话。嗯、<笑>啊，球高了，球高了，养好球了。哇，快了一点，对，三颗球都是接近平的这个出手哦，并没有丢一个抛物线的路径。不过从这个，哇，最终还是通 K。对，不过从这几场比赛看下来，我们也可以理解这个天天教练所说的，如果没有训练的话，完全几乎是完全不可能知道你的投捕搭档到底会投什么球给你打。对，对，就是这个本来在赛前就要有设定跟配合的时间了。是的。接下来轮到十三号的周建宇，建宇刚刚有一个不错的防守哦。嗯哼。所以我才说默契的配合跟训练其实很重要。嗯。换一颗，好，好，你看他的打击就是有点像是，呃，我要怎么讲呢？就是有点弯腰要去劈柴的样子。对，那其实在这个挥棒的轨迹就，哦，这边接挥出去了、哦，但是有一点炫，有,有,有,有,有一点炫，哦、应该是不会过。啊、对，宝宝，对。那如果说你每一次的这个下。下腰的动作位置都不一样的话，其实投手也蛮难去猜测你会挥棒的轨迹。我们我们有时候像这种，我们投到最后面就只能放生。嗯，哦，所谓放生就是说我只能投到你原本一开始的地方。嗯，哦，之后我我们就你打得到都打得到，打不到我也没办法了。没错，对。第三个好球出现，有时候这不是我们投手的问题啦。Okay. 好，这边是吞 K， 三人出局，换、嗯、场，即将要来到的是今天的最后一局了。一局
要进入我们今天比赛的最后的一局了。没错。刚看到第一名的打者是何昌汉，嗯，还、哎、好，这样是决定要右打了吗？哎，还是站到了左打区、哎。哦，看来他把那个梦群换下去的，换玉贤上来了。嗯好像看起来夜魔侠女生还蛮多的呢。对。好，追求成功的挥击，不过啊，出去了，还是炫出了界外，炫出去了。有点可惜，嗯，还蛮厉害的呢。对，左推右拉的，而且还是左打哎、欸。<笑>啊，而且刚刚看起来这个球真的是如同教练所说的，重量非常的重哦。对，其实应该是这样讲啊。我刚才讲说，我们有分速球派跟嗯柔软派嗯，那我会比较建议是往柔软派去走。为什么？你一颗球那么重，八百克，等下你。就是投那么快进去的话，如果你的选手竞争力不够，他会被你弹回来。对，你就算碰到球棒也没有用。对，就不会很远啊、哦。哇，这个球打得高远，不过哇，纯右有一点点有机会在脚边<笑>啊，还是 safe 啊， safe 得分在先呢、啊。是。不错哦，这个这个昌汉还不错呢。嗯，左打两次都有得分，啊、反而比他右打强哎。哦，这边应该是有受伤的状况，刚刚有撞到。哦哦哦，我们看到在夜魔侠的部分哦，是可能去勾到了。对，瑞红。这边场上的这个观测员 Angel 也来帮忙，看刚刚哦，两个人是抢这颗球，算有一点点撞在一起。对，撞在一起，就是、嗯、其实就是，我跟你讲，就是无可避免的。对。哦，那这个时候郭一伦也上来接替一下防守哦。是。所以国语人来换这个张瑞红。嗯，然后我们也看到刚刚这个观测员用言语来稍微提醒一下队友现在的站位啊、哦，应该是请这个陈佑往左边移动。就是这也是比赛我们最不想看到的啦。嗯，这个已经是算最轻微、最轻微的运动伤害了。对，就是碰撞的外伤。对。而且因为哦,哦，这边先看到这个动作哦，身体挡下来以后，哇，球弹起来非常的可惜，这边啊,啊，还是得分先哦。是啊，这超可惜，都已经挡到了。对，自己都喊得出来，现在非常的懊悔。哦，月林，刚刚这个球是碰到他以后又弹高弹起来哦、啊。我们再看一次这个重播画面。是啊，人让的球打过去以后，直接往他的身体方向过去。结果碰到弹起来，对，他也很快去把它捡起来。嗯，啊、可惜可惜慢一步，哎，慢一步，判决相当的精准。嗯、好，现在要轮到陈佑宪。嗯。好，这边应该是打一个界外哦，界外球
右线，还是有进攻的机会哦。就是他的打击是比较全方位的。嗯。哦，这个球给的比较低，还是打出去，看一下有没有办法守下来，有机会，有机会，有球出去了。对，恭喜张月林捡到了我们神人的球了！哇哇，张月林修正了一下，大家都非常的开心。这个值得奖励，对，值得奖励。在今天应该会是最后一个打席，终于出局了。哇，呃、全场攻防双方都非常的开心哦，是难得呢，<笑>而且他破了他的一百耶。对。他破了这一个陈佑线的一百，哇！从波画面看起来，确实是先把球举起，大家都非常的开心。这这球值得了，对，哎，值得他讲两三年了。没错，这个球是非常适合剪下来剪辑精彩的放在是社群平台上面哦。好，那下一棒轮到的是陈长义。陈佑宪，想不到会是今天的第六局的第一个出局数哦。是，前面两棒都成功的得分。对，得分对我来讲是不难呐、啊。嗯，对。那、就是啊、前面两棒其实也都快守下来了，都差一点点。对，都差一点点。然后一插棒球哈、哦，点到这一刻真的是蛮意外的、啊。嗯。原本还想说这个低平的球打得强劲啊，结果直接往守备员过去。对，张月玲这一次就没有再浪费机会啦，球都滚过来了。对，都打到我脚边了、嗯。三颗好球。好，先让一颗球 pass， 满球数。哦,哦，这个球挥了节外，节外。一样是满维持在满球数。好，这个球就被 K 啦，第四颗球回棒落空，两个出局数了，但这个球也给的蛮低的、啊。嗯，玩到借补，嗯，借补这个刚刚有线出局哦，也不是比赛的最后一个出局数，大家这个开心一场哦。啊，因为真的很难很难去把它接到出局啦。没错，目前应该打了这么多年啦、啊，应该他是算第一个。<笑>哇，先不论这个球都有成功击出，对，然后成功的跑垒哦。哦，看到这边。哦在防守的部分，哎、欸，还是没有找到球，得分先啊，得分先了哈、啊。有时候就是球在你身边，就是找不到。周建宇，对，周建宇，这一球反而找不到了。嗯，一定要确定打在他手上、身体上，我才知道球在哪里。嗯，真的离他非常的近哦。对，也没有滚出界外，那直接跨过，没有捡起来。是的。时候轮到许荣忠
哦，最后一棒，好、哦，我们刚好做一个完美的 ending。今天的第六棒，对。好，第一个好球，嗯。好，第二个球，投出挥棒的节奏很快、啊，人就是没有办法击中球，两颗好球。第三颗球是 pass 过去，现在应该还有两次的机会。哇，这个球还是没有办法。三个好球。对，高度比较低一些，三颗了。嗯、第四个有机会，这边是回棒落空，出局，攻守交替。交替这个半局仍旧是大有斩获。嗯。连续拿了三分。熊棒，十八比四领先。最后一局了哈，最后三个出局数了、嗯。这边最后三个出局数的机会、嗯，第一个上来打了是劳恩，劳恩今天打进了这个夜魔侠的第一分哦。对，这场比赛的第一分。好，还有没有办法继续延续攻势？是。好，哦，杰普。<笑>怎么没有上来防守呢？因为我想可能觉得自己已经不想上场了。对，啊不对，不是熊爸，把你把你更正一下，熊爸，人太兴奋了。这个先让先让一个防守球员哦。好，站定位了，这个也没有离一雷很近。这个打击的姿势都跑了。对，劳恩这个，啊，整个都歪掉了。对，讲起来就是 form 有点被不太的协调啊。嗯。好。啊，慢。这个还是没有回到。对，速度慢了。嗯、哇，第三个球还真没回到哦。看一下这边要不要 pass 一颗啊？他会调整。对对对。好，满球数。哇，第四个打出去了，蛮远的，不过落到了<笑>。就直接落到了右线的管区了，运气不太好，一人出局。这个运气是真的不好啊。对。接下来轮到是蔡淳佑，好，一个出局数了哈，一张只剩两个出局数了，我们马上得分。淳佑，第一个球没有回到。
第二颗，哇，这边有插到，看起来有机会留在线内，有机会得分，哇，他先碰到雷包了 ，safe 啊，第五分到手，蔡淳佑，哇，这个球打过去又直接定杆在线边哦，嗯。啊，他老婆好心，好高兴哦。嗯，这个家人都来到现场哦。而且他今天表现也不错呢、嗯，四个打数三分呢。而且在第一场比赛哦，嗯，几次的成功防守，真是蛮关键的。是。哦，他没有换投手。嗯。好，上来的是七七号的张月玲。是。刚刚把。陈佑宪放出局的防守哦，是可以讲一辈子啦。嗯。好哦，第一球挥棒落空，可能有机会呢，有机会打到呢。好，放一颗。慢了，慢一点了。嗯。他有时候还是挥棒落空，而且这个角度非常低哦、喔，几乎是打不到了。有时候投手啊，不要敢拍哦，因为敢拍你，你其实也不好控制你自己投球啦，反而是要把 timing 放慢，自己投球的节奏要放慢。那这边是有点可惜哦、喔。第二个出局数。也产生了，因为你敢拍的话，其实你会影响到你自己的选手啦。嗯，他会跟着你一起敢拍，他变成说他挥棒就会变快了。哦，现在轮到了王宇贤吧，是不是？对。应该是雨贤这场比赛要第一次上来打击哦。嗯，三名的女性选手，张月玲、蔡梦寻以及王雨贤都上场了。哦，他应该是又打啦，我站到左边去了。对，瞧了一下、哦，透过本垒板，雨贤。其实，其实我们正规在美国比赛啊、嗯，是没有职工这样带上场的哦、嗯，是你自己要走上去捕手协助你的打者完成这样一个打击的状态，对，没有像我们这个台湾的服务这么周到啦。好，第一个球是挥棒落空，呃，挥的高度跟投的高度好像落差蛮大。对，那羽泉接近是在腰部的位置平转哦。对。平转的来挥棒，哇！不过这个头球有修正，对，可能还不止在腰部哦，对，还要在肩膀哦。嗯，哦，你看捕手比较聪明哦，还是差了一点点。对，那其实其实已经投到位了啦。嗯，重要是于谦他自己肩膀在抖动啊，紧张哦。Oh, 哦，这球碰到了，哇！界外，界外。就是有时候打者自己又不知觉啦，嗯，哦，他以为自己会挥在肩膀，其实不是，他有时候预比预计的时候还要再高一点，他们自己并不清楚他们自己会在哪里、嗯。好，一样是三颗好球，这球再挥棒，没有办法集中球的状况下，比赛就结束啦。最终，雄霸这场比赛是以十八比五击败了夜魔侠。那也是为第四届的出口杯盲人半决赛画下一个完美的句点哦。那当然，这个句点包含了陈优宪技术的球被接掉，对对，非常球，这是非常难得经典的一个一个画面哦。没有错，真的岳林可以回去讲一辈子了。嗯，那在这六个半局都有得分的情况下，雄霸算是进攻火力相当的旺盛，击败了夜魔侠。那在这边也要感谢天天教练陈香瑞三场比赛精彩的讲评啊！我们休息一下，再回到比赛现场。謝謝
锁定在我们门口的位置。